പഞ്ചവർണ കിളിച്ചിലുള്ള പുന്നാർ ചെമ്പകപ്പൂമലരേ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരും അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരും കൂടെ കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേയേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് അല്ലേ ഏഴ് കുട്ടികളായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ പരം കുട്ടികൾക്ക് ആ ഇതിലെല്ലാം ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്നോട് ഇവർ പറഞ്ഞതെന്നാ വെച്ചാൽ മെൽറ്റിംഗ് ഹാർട്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ഒരു പാടായിട്ട് കിടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അതെല്ലാം നല്ല ചൂടോടെ നിൽക്കുന്ന നമസ്കാരം നമ്മൾ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ മെൽറ്റിംഗ് ഹാർട്സിൽ വന്നതാണ് നല്ല ചൂട് ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ വലുതും ചെറുതുമായ ബ്രെഡുകളുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തും തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ബേക്കറി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാം ബ്രെഡ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ബ്രെഡ് വേണ്ടവർക്ക് ബ്രെഡുണ്ട് സാധാരണ ബണ്ണ് വേണ്ടവർക്ക് ബണ്ണൊക്കെ അത് ഇവിടെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബണ്ണും അതുപോലെ മറ്റ് പല പല ആഹാരങ്ങളാണുള്ളത് പല കൺഫെക്ഷണറി ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഇനിയുണ്ട് കോക്കനട്ട് റോൾ വേണ്ടവർക്ക് കോക്കനട്ട് റോൾ ഉണ്ട് ചപ്പാത്തി ഇവിടെ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ചപ്പാത്തി പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു മായവും ചേർക്കാതെ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരും അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരും കൂടെ കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പുറത്താണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരിവിടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബർവതി ആട്ട കൊണ്ടുള്ള ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ സബർവതി എന്ന് പറയുന്ന ഗോതമ്പ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവർ അതുകൊണ്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഹാഫ് കുക്ക്ഡും ഉണ്ട് ഫുള്ളി കുക്ക്ഡും ഉണ്ട് ഹാഫ് കുക്ക്ഡാണ് സാധാരണ വിൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ബെഡ് ബ്രെഡ് അല്ല ബണ്ണും ഉണ്ട് ഇതെന്താ ഏ ഹോട്ട് ഹോട്ട് ഡോഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഡോഗിൻ്റെ ബണ്ണും ഉണ്ട് സാധാരണ ബണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് സാധാരണ അത് സാധാരണ ബണ്ണാണ് അല്ലേ സാധാരണ ബണ്ണ് അപ്പോൾ അതിനി അടുത്ത തട്ടായിട്ട് കയറുകയാണ് അല്ലേ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറുകയാണ് മുമ്പേ ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ട് അതിറക്കി ഇനിയിപ്പം ഇത് ഹോട്ട് ഡോഗും സാധാരണ ബണ്ണും കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറും ഇല്ല ഇല്ല ആ മനസ്സിലായി ആ ഇതിലെല്ലാം ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്നോട് ഇവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ മെൽറ്റിംഗ് ഹാർട്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ഒരു പാടായിട്ട് കിടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അതെല്ലാം നല്ല ചൂടോടെ നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാധവൻ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ മാധവൻ സാറ് തന്നെ പറയട്ടെ പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പുറത്ത് ആരെയോ കാണാനായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉപയോഗിക്കില്ലേ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേക്ക്സ് വേണ്ട കേക്ക്സ് വേണ്ടവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഐറ്റംസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ബേക്കിംഗ് ഏരിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ അതെല്ലാം അപ്പുറത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെൽറ്റിംഗ് ഹാർട്സിൻ്റെ ബേക്കറിയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ സാധനങ്ങളും അവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ കാര്യവും ചപ്പാത്തിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രുചി അവിടെ പോയി നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് മാധവൻ സാറിനോട് തന്നെ സംസാരിക്കാം അല്ലേ അതെ മാധവൻ സാറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൽപ്പിതം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കൽപ്പിതം ഉണ്ട് ഉണ്ണിഭായി ഉണ്ണിഭായി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പേര് അല്ലേ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പേസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലിൻസ് ട്രോട്ട് ഇത് ബേക്
ഇവർ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ വേണം കേട്ടോ അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പലതും അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തി എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ ചപ്പാത്തിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാവ് അളക്കുന്നത് തന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഗ്രാംസ് അവിടെ നിന്ന് അവർ അളന്ന് അതിനുശേഷം പ്രസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും അവർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഹാഫ് ബേക്ഡ് ആയിട്ടും ഫുള്ളി ബേക്ഡ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് കുക്ഡ് ആയിട്ടും ഫുള്ളി കുക്ഡ് ആയിട്ടും അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ ഏറിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഏരിയാസും മെയിനായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്തു ഇനി ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവർക്ക് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺഫെക്ഷനറീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഏരിയാസിലും ഫാമിങ്ങിലേക്കും അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ എബിലിറ്റീസ് അവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആ ബോൺവില്ലല്ലേ ബോൺവില്ല കേക്ക് റെഡി ആയി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബണ്ണും ഹോട്ട് ഡോഗ്സും റെഡിയായി അവർ പുറത്തെടുത്തു കേട്ടോ ബേക്ക് ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തെടുത്തു ഇനി അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അതിൽ ഓയിൽ അടിക്കുമോ ചേട്ടാ ഓയിൽ തൂക്കുമോ അതിൽ ആ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബണ്ണ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇതിപ്പം ബേക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ വനിപം മദൻ സാറിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം മറ്റെന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞു പോകാം ബാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവർ ചെറിയൊരു ഫാമിങ്ങിനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആ ഫാമിങ്ങിന് തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കുറേയേറെ വൊക്കേഷൻസ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് അവരിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസറി ഗാർഡൻ ആണ് അല്ലേ സെൻസറി ഗാർഡൻ ആണ് ഇതാണ് മഹാദേവൻ സാറ് മാധവൻ സാറാണ് ഇതിൻ്റെ ചെ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രസ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേയേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇവർ തുടക്കം മുതലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് മാധവൻ സാർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡായിട്ടുള്ള അഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റിലെ കുട്ടികളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് അതെ ഏഴ് കുട്ടികളായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ പരം കുട്ടികൾക്ക് പല പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ കീഴിലും ഞങ്ങൾ സർവീസസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്കൂളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച ഒരു ചാലഞ്ചിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നോംസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ നമുക്കവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള എല്ലാ എൻ ജി ഓസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതുപോലെ പേരൻസിനും പേരൻസിന് അതിനേക്കാളും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നാളെ ഇപ്പോൾ അവരില്ലാത്തൊരു സമയം വരിക ഈ കുട്ടികൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരിക അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതെ അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല ഉത്ത ഒരു ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്റർ അതെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് ആണത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് ഫ്ലോഴ്സ് ഉണ്ട് തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട് പുറയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ബേക്കറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് സർട്ടിഫൈഡ് വൊക്കേഷൻ കോഴ്സോടൊപ്പം അത് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് വൊക്കേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൊക്കേഷനാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവരുടെ സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന
ചില സ്കൂളുകളിലുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇവരുടെ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ താഴെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതേപോലെ പുതിയ ലൊക്കേഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാധവൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നവംബർ ഫോർട്ടീൻത്തിനായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ നവംബർ ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഇനോഗ്രേഷൻ ചില ദിവസങ്ങളുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്നേരം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഡിസംബർ തേർഡ് ഡിസംബർ തേർഡ് വേൾഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഡേ ആ അന്ന് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഇവരുടെ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംശയമില്ല അതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വൊക്കേഷൻസ് ഇത്രയും കുട്ടികൾ അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതെ അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫണ്ട്സ് ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ് തരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ മൊത്തം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ ഓ ഞങ്ങളൊരു റഫ് ഒരു ഇത് പറയാം ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ അത് കിട്ടിയില്ല നയൻ പെർസെൻറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ പേരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ അഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മന്ത്ലി ഒരു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു നമുക്കൊരു കുട്ടിക്ക് പെർ ചൈൽഡ് പെർ മന്ത് കോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ആണ് മാക്സിമം മേടിക്കുക അതൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കവർ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് 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 ഈ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു നാൽപ്പത് കുട്ടികളായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫുൾ ഫീ തരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു അറുപത് തൊട്ട് എഴുപത് കുട്ടികൾ ഒന്നും തരുന്നില്ല ഒന്നും തരും ബാക്കിയുള്ള ഒരു സംവേർ ബിറ്റ്വീൻ സേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചില ഒരു അഞ്ഞൂറ് തരും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയോ ഫൈനാൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റിയോ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിനോ ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് എക്സ്റ്റൻഡിനോ ഒരു തടസ്സമല്ല ഒരു തടസ്സമല്ല അല്ല അല്ല ഒരു കാരണവശാലും തടസ്സമല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇനിയും ചെയ്യുകയില്ല അതൊരു പോളിസിയാണ് പക്ഷേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേരൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ അതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് സ്റ്റാഫുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് പെർ മന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് നിയർലി മൂന്ന് കോടിക്കടുത്ത് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തന്നെ ഒരു വർഷം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അപ്പം അത്രയും വലിയൊരു അത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നൊരു സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൊണേഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എ ടി ജി എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ എഫ് സി ആർ എ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓക്കെ ദെൻ എല്ലാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെൻസും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു ഇതുമില്ല കാരണം എല്ലാം സി നമുക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈവൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊഫഷൻസും എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു ട്രസ്റ്റാണ് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്നത് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഏതൊരു കിച്ചണിൽ പോയിട്ടും കിട്ടാഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമ
പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ കാര്യമാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്വൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സജഷൻ ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബണ്ണ് വാങ്ങുകയോ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ് ഇവർ ഒരു 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 എന്താ സംഭാവന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൈയാണ് അണ്ണാം കുഞ്ഞിനും തന്നാലായത് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്നെ കൊണ്ടാകാവുന്നതാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകാവുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബ്രെഡൊക്കെ വാങ്ങി കുറച്ച് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വേറൊരു സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നടത്താം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്നും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ ഞാനൊരു നന്ദി പറഞ്ഞോട്ടെ ഓ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളിവിടെ ചിലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിന് വലിയൊരു ഊർജ്ജമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതാണ് സോ ദാറ്റ് വി വി ഫീൽ അവർ സെൽഫ്സ് യു നോ തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് എലോൺ ഫോർ ദി സെൻറ്റ് എവർ സോ യു ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓവർ സപ്പോർട്ടിംഗ് എസ് സോ ബി വിത്ത് എസ് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത് ഡേ വരികയാണ് ബർത്ത് ഡേക്ക് കേക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് അഭിലാഷിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇനി അത് മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കേക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവരുടെ അത് നിങ്ങളോടാണ് കേട്ടോ ഈ ഫോളോവേഴ്സ് മുഴുവൻ അവരുടെ ഫാമിലി മുഴുവൻ അതെ അതെ അപ്പോൾ അത്രയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സക്സസ് ആണ് ശരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് താങ്ക് യു കണ്ണൊന്നടച്ചു ഞാൻ നോക്കിയാലും കാണാനഴകൊള്ളോളേ പൊന്നും പൂവേ നിന്നെ കാണാൻ എന്തോരഴകാണടി എന്തോരഴകാണടി പഞ്ചവർണക്കിളിച്ചിലുള്ള പൊന്നാർ ചെമ്പകപ്പൂ മലരേ അടിപൊളി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ കാണാറുണ്ട് വീഡിയോ സസ്ക്രൈബ് ആണ് ഞാൻ ഓ അതെയോ ഒരു 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 വീഡിയോ പോലും കാണാറില്ല എല്ലാം കാണാറുണ്ട് പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരത് ശരത് മോഹൻ ശരത് മോഹൻ ശരത് മോഹൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫോളോവർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തെങ്കിലും അവസാനം ശരത് മോഹനെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടു പോയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടാ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്സ് സ്റ്റേജ് പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലൈക്ക് വേണുഗോപാൽ സാറ് ചിത്ര മാഡം ഓ അടിപൊളി പിന്നെ അവരുടെ അഫ്സൽ ആ ഓ ഞങ്ങൾ ഈ ചാരിറ്റി ഷോസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതെല്ലാതും പാടും ആ ആസ്ഥാന ഗായകനാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഗാനത്തിൻ്റെ ആ നല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഈ കോവിഡ് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ താങ്ക്സ് കാണാം എപ്പോഴല്ലേ